Hei, hei, tässä Krissi sydäme. Krissi sydäme ja särkynä sydämet yhtyeestä. Aion mennä elävän kirjallisuuden festivaalille. Siellä on aina kivaa. Se on tamperelainen kirjallisuuden ja muun alakulttuurin festivaali. Poikkea muusta festivaalia kirjallisuus- ja kulttuurin tarjonnasta juuri sopivasti. Aion mennä kuvaamaan sinne ja Tsekkailla kaikki julkkareita ja muuta ja tämän YouTube-videopätkän yhteydessä tulette sitten näkemään muun muassa Susanna Taavasalmen kirjan julkkareista pätkiä. EKF Rules. Tällä hetkellä olen Finlaysonin parkkihallissa ja näytän nyt kuinka loistavat näkymät täällä on. Seuraavaksi menen sitten tonne Verstaalle elämänkirjallisuuden festivaaleja. Nyt lähden tässä Verstaalle. Siellä on varmasti hienompaa. Elävä kirjallisuuden festivaali rules. Tällaistakin täällä Elävän kirjallisuuden festivaalilla livenä piirretään ja lauletaan myös samalla. Tosi loistavaa. Kuka sinä olet ja mitä sinä teet? Olen Hannarinna Moissienen ja kuvataiteilija. Teen myös sarjakuvia. Olen siis myös sarjakuvataiteilija. Millainen fiilis sinulla on olla täällä elävä kirjallisuuden festivaalilla ja mikä tämä on sun juttu, mitä sä teet täällä? No, täällä on tämmöinen aamuinen tunnelma. Lauantai aamuinen tunnelma. <laughs> Kaikki on hän. hän. Leijailevaisessa tilassa. Se on hyvä, silloin on yleensä kohtuullisen vastaanottavassa tunnelmissa. Joo. Mutta mitä tosiaan siellä täällä toukuvat täällä no, festivaalissa? Olen tuossa sarjakuvapaneelissa yhteiskunnallista. yhteiskunnallisen sarjakuvan paneelikeskustelussa. Olin, ja nyt olen, olin tuossa äsken lauloin ja oli hietalla piirsi. Nyt seuraavaksi aion piirtää. Jyrkinissä ne tulee jotenkin musi soimaan tuohon sitten, kun pääsee tuolta, tuolta sarjakuvan, mikähän se oli, pöljyys. <laughs> Oliko se sarjakuvan pöljyys paneelikeskustelu? En muista, mikä no, se oli. Joka tapauksessa aine. paneelikeskustelussa. Mm. Äh, sinu, sinua tässä kuva, kuvataan muutenkin kuin minun toimesta. Mikäs tämä projekti juttu sitten on? Tämä on tämmöinen dokumenttielokuva, joka käsittelee Runolaulua. Aivan loistavaa. Oletko sä kuinka pitkään runolaulua harrastanut, tehnyt, toteuttanut? Me olin viime kuussa tuolla Kainuussa on semmoinen kylä kuin Hietajärvi, jossa on yksi asukas, semmoinen kuin Jussi Huovinen, joka on, mitä sanotaan, Suomen viimeisen runolaulajaksi. Me olin tehnyt aikaisemmin sarjakuvan semmoinen nimisen kuin Sen synty. Eli tämä vitun syntytarina. Aivan. Jussin kertoman tämmöisen tarinan pohjalta. Sitten kun me tuolla Vienan Karjalla se kiertänyt aika paljon, sitten öö, en, ole, en ollut Jussia tavannut aikaisemmin, mutta kun hän on vielä elossa, niin menin sitten tänne tapaamaan, koska hän on mennyt idolini. <laughs> ja sitten... Öö, 
sitten me sovittiin, että, että me on siellä tammikuu, tammikuussa niin kuin töissä viikana ja opet, opettelen runnolaulua samalla ja kantelen soittaa ja sitten kannan polttokuita ja keitän ja siivoon ja asun siellä. Oli siis melkoinen reissu. Mitkä on tätä, mitkä oli sinun tällaiset loppusanat ja tai hitsi vaikka loppurunoa ja lopputervehdys elämän kirjallisuuden festivaalin kävijöille ja kaikille, jotka tämän YouTubessa tulevat näkemään? Oi ei, vedin hiljaiseksi. Ei, eikö se ole tulossa. Se vaatii hetken hiljaisuuden. Ulkoa runoja kuulin, läpi sammalen sanoja, läpi hirden hiskuista. Toistavaa. Kiitoksia sinulle erittäin paljon ja toivotan sinulle menestystä. Kiitoksia. Kiitos samoin. Olen täällä Työväen keskusmuseo Verstaalla elämänkirjallisuuden festivaalin aikana. Ja täällä on tietenkin myös tämä museo ja sen näyttelyt esillä. Täällä on aivan loistava taideteos. Mä kuvaan sen teille katsottavaksi. Tämä on siis Raimo Auvisen modernia taidetta nimeltään Veljeni Vartija. Verstaala esillä ihan tässä elämänkerrallisuuden festivaalin aikaankin vallan mainiota. Tämä on todellista modernia käyttötaidetta ja tilataidetta. Aivan loistavaa.